हेलो बच्चों वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंटरक्टिव फिजिक्स लर्निंग फॉर आई टी जे एज वेल एज नी सो स्टूडेंट्स दिस इज मॉक टेस्ट टेन मॉक टेस्ट नंबर टेन दिस इज अपलोडेड लास्ट नाइट ऑन द एप एंड यू कैन सी द एप एंड यू कैन टोटल टोटली फोर्टी फाइव क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स और यहाँ पे मैं आपको टोटली uh, फिजिक्स totally के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये डिटेल सॉल्यूशन होगा और हो सकता है कई सारे क्वेश्चन जो ट्रिक से भी सॉल्व हो रहे हो तो वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको तो बच्चों आपको ये स्पीड से करना है ध्यान से रखना है जिस स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको इसी स्पीड की आदत डालनी है तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे सोल्व करते चले जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के ओके सो गाइज सीधी बात नो बकवास पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा and this is a bar magnet suspended freely in uniform magnetic field of induction b so yahan par hame magnetic field ki value b di hui hai and rate of change of torque means aapko pucha gaya hai d tor divided by d theta with respect to theta aapse pucha gaya hai and theta is the angle between the magnetic field to aapko pata hai torque ka formula kya hota hai torque ka formula hota hai m into b sin theta this is the magnetic torque acting on a पर्टिकुलर करेंट करिंग लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें रेट निकालने की कोशिश करें और इसको कहें डी टी बाई डी थीटा सो आपको ऑब्वियसली मिलेगा एम बी और साइन थीटा का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो ऑब्वियसली आपको ये कॉस्ट थीटा मिलेगा और यहां से कहा गया है कि मैक्सिमम कब होगा और आपको मैक्सिमम इन वहां से पता होगा बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट व्हेन विल द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद डिफ्लेक्शन थीटा विल बी मैक्सिमम सो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करना है होता है बच्चों जीरो और अगर हम जैसे ही इसको जीरो करेंगे तो आपको पता करना है कि एम बी थीटा कब जीरो होगा तो आप इतने स्मार्ट तो है ही कि आपको पता चल रहा होगा कि थीटा की वैल्यू जैसे हम जीरो रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा सो इसका आंसर एग्जैक्टली exactly आ जाएगा ए सो so, आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हैं ए होगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों बहुत सारा आसान सा है सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री आइडेंटिकल लैम्प्स अब ये तीन आइडेंटिकल लैम्प्स हैं और यहां पे अगर आप एज्यूम कर लो कि इसका वोल्टेज बैटरी का जो बैटरी है इसका वोल्टेज वी है सो बिफोर क्लोजिंग द स्विच ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और सारे बल्ब में v बाई थ्री वी बाई थ्री जाएगा तो अगर हम p इनिशियल करें इसके पास जो पावर होगी बच्चों आपको पता है दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर आर इज द रेजिस्टेंस अगर हम ये माने कि आइडेंटिकल बल्ब है और सभी का रेजिस्टेंस आर है तो आप इसको वी स्क्वायर बाई आर से नोट कर सकते हैं और जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे देन यू विल गेट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन आर एंड नाउ अब अगर आप सेकेंड टाइम में देखेंगे जैसे हम एस को स्विच कर देंगे जैसे ही एस को स्विच किया गया सो so ये वाला जो बेटा सी है वो शॉर्ट सर्किट हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं जाएगी अब जो भी करंट होगी बच्चों वो यहां से ऐसे होके आ रही होगी अब अगर करंट ऐसे आ रही है तो दो ही बल्ब रह गए अब दो ही बल्ब रह गए सो इक्वली फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको वी टू मिलेगा और आपको पी फाइनल की वैल्यू जो बच्चों देखोगे तो फी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी अगेन वो फॉर्मुला हम लोग लगाएंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बिकॉज टू होगा स्क्वायर करोगे बच्चों तो स्क्वायर का फोर होगा और यहाँ पे आर आ जाएगा अब हम आपको पी फाइनल की वैल्यू दिखाएं तो so, यहां से अगर आप वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू लिखोगे बेटा तो नाइन ऑफ पी इनिशियल लिखोगे सो so, हम इसको यहां से वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू लिख देते हैं वन अपॉन फोर ऐसा है ये थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन है इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपके अगर प्रैक्टिस है तो ये सारी चीजें अपने आप आपके पास आएंगी अदरवाइज आपको टाइम लगेगा सो so, यहां पर हमने नाइन पी आई ऐसे लिख दिया सो so, आपको दिख रहा है कि पी एफ की वैल्यू आप देखोगे दैट इज 2.25 पॉइंट टू फाइव ऑफ पी इनिशियल यानी इनिशियल पावर का 2.25 पॉइंट टू फाइव टाइम्स हो जाएगा अब आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देख सकते हैं विल इंक्रीज बाई एट टाइम्स विल डिक्रीज बाई टू टाइम्स विल इंक्रीज बाई मोर देन टू टाइम्स सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों सी चलिए आगे बढ़ते हैं आपने इसका आंसर देख लिया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुंच चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है शंट फोर ओम का शंट लगाया जा रहा है सबसे पहले हम लोग आप बात कर लेते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और अभी कोई शंटिंग नहीं की है तो इसमें करंट जा रही है आई और ये इनिशियल करंट है ठीक है फिर सेकंड कंडीशन में कहा गया आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर इज रिड्यूस टू वन फिफ्थ यानी अब वन फिफ्थ हो जाता है कैसे कि अगर हम गैलोनोमीटर में शंटिंग कर दें और कैसे आप शंटिंग करेंगे यहां से ध्यान से देखें ये एक शंट आपने आपको पता होगा पैरल लगाते हैं ये शंटिंग कर दी पैरल और वो पैरल शंटिंग टू ओम की की गई है राइट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर रिड्यूस टू वन फिफ्थ इफ द एडिशनल शंट ऑफ
जो करंट है वो वन फाइव क्योंकि डिफ्लेक्शन वन फिफ्थ हो गया है सो आपको ये बताना है कि यहां पर चली गई है करंट आई बाई फाइव और रिमेनिंग करंट कितनी होगी बच्चों ये होगी फोर आई बाई फाइव यहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम उसको दूसरे में यूज करेंगे लेकिन अभी क्वेश्चन देखें क्या चाहता है आपसे क्वेश्चन कहता है इफ एन एडिशनल शंट एडिशनल शंट लगा दें तो अगर आपके पास यहां पर जी गैलोमीटर है और आपने टू शंट के अलावा फोर शंट भी लगा है तो एक और शंटिंग कर दी है सो so, अब आपके पास दो रेजिस्टेंस है बच्चों एक तो फोर हो गया और एक टू हो गया सो फोर टू का पैरल आप करेंगे तो आप स्मार्ट हैं आपको पता होगा पैरल दो हम आसानी से जोड़ लेते हैं फोर इंटू टू डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू सो ये कितना हो जाएगा बच्चों एट बाई सिक्स एट बाई सिक्स को आप क्या करते हैं फोर बाई थ्री सो अब जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे इन दोनों को मिला के आप दो एक रहे हो दैट इज फोर बाई थ्री और अब आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे जो आने वाली करंट है वो कितनी होगी सपोज आई डैश है और यहाँ पे आने वाली करंट कितनी हो जाएगी I माइनस आई डैश क्लियर है सो so, यहां से अगर हम देखें तो G का रेजिस्टेंस भी कुछ होगा तो हम यहां से क्या है G का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और उस G का रेजिस्टेंस बच्चों कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे जो पैरेलल है उसमें वोल्टेज सेम होता है तो मैंने क्या किया I इंटू फाइव और यहां इसका गैलोमीटर का रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया इज इक्वल टू ये आप करेंगे फोर आई बाई फाइव और इसमें इंटू फोर यहां का वोल्टेज यहां का वोल्टेज पैरल में दोनों को सेम कर दिया आई और आई बच्चों कैंसिल हो गए और ये फाइव और फाइव भी कैंसिल हुआ आपको पता चल गया बेटा आई आर जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्सटीन और इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ यूज करेंगे इसको कैसे यूज करेंगे बेटा ऊपर क्या है आई डैश है राइट right? और ऊपर अगर आई डैश है तो आपको यहां की वैल्यू कितनी मिल रही है आर जी और इस आर जी की वैल्यू को हमने कितना मान लिया है सिक्सटीन करेक्ट बच्चों और फिर अगर हम यहां पे देखें नीचे जो है फोर बाई थ्री और यहां पे करंट आ रही है वो I माइनस आई डैश है और यहां का रेजिस्टेंस फोर बाई थ्री है सो so आप यहां से इसको फोर कह सकते हैं तो यहां पर फोर आई डैश मिलेगा और इधर आपको मिलेगा बच्चों आई बाई थ्री एंड माइनस आई डैश क्योंकि वहां से माइनस हुआ था आई डैश बाई थ्री अब जैसे ही आप इसको इधर लाओगे सो फोर आई डैश तो आपके पास है प्लस आई डैश डिवाइडेड बाई थ्री इधर हो जाएगा और इज इक्वल टू आई बाई थ्री यहां पर है सो so जब आप कैलकुलेट करोगे तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व वन सो इट इज थ्री थर्टीन इंटू आई डैश डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू आई बाई थ्री सो थ्री थ्री कैंसिल हो गया सो so, अब जो आई डैश है क्योंकि हमको रिडिक्शन निकालना था अब कितना होगा आई डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आई के टर्म्स में दैट इज आई बाई थर्टीन और देखो क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा ऑप्शन है सो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया बी आपको यहां पर दिख रहा है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर सकते हैं बी ओके okay, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग ने निपटा दिया चौथे क्वेश्चन में पहुंचते हैं देखते हैं कैसा है चौथा क्वेश्चन बहुत आसान से लग रहा है और ये ट्रिक से भी हो जाएगा द फिगर शोज द नेटवर्क विच द सेल इज आइडियल एंड इट हैज एन ईएमएफ ई तो सेल का ईएमएफ ई है वो यहां पे दिया हुआ है आपको नोट करने की जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस टू आर अब यहां पे हमें स्मार्टनेस में ये पता होना चाहिए टू आर और फोर आर पैरल में है सो so, अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें सो so, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा बेटा वो सेम होगा लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन सी सो यहां पे क्या होगा बच्चों इसको देखा गया ध्यान से तो ये जो वैल्यू है फोर इंटू टू फिर से हम इसको एड करेंगे फोर इंटू टू करेंगे डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू करेंगे सो आपको एट बाई सिक्स मिलेगा तो आपको फोर बाई थ्री मिलेगा और यहां से जब आपको फोर बाई थ्री दिख रहा है सो आप यहां से अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि जो फोर बाई है उस फोर बाई की वैल्यू इसके टोटल के रेजिस्टेंस के बराबर है तो हमने इसको यहां लिख लिया बेटा This is फोर बाई थ्री आई थिंक अब आप ये विजुलाइज कर पाओगे यहां भी दिखेगा ये कलर बेस्ट है ठीक है सो फोर बाई थ्री हो गया अब आपको रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड करना है और आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है अगर I सेम है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा सो so, अगर हम इसके वोल्टेज को V1 मानते हैं सपोज क्योंकि यही हमें निकालना है क्योंकि ये दोनों में वोल्टेज सेम होगा सो so, वी वन इज इक्वल टू आपको मैंने पहले वीडियो में अपने शॉर्ट ट्रिक्स में बताया हुआ है कि जब वोल्टेज डिवाइड करना हो टू सीरीज वाले रेजिस्टेंस में तो आप क्या करो R1 वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू ऑफ टोटल भी जो भी डिवाइड करना है सो so, वी वन आर वन क्या है जो आपको देखना है वो वोल्टेज कितना मिल गया बच्चों फोर बाई थ्री यहां पर कितना मिला आपको बेटा फोर बाई थ्री प्लस और उधर कितना रखा हुआ है आर सो so, यहां पे भी आर आएगा और बेटा यहां पर भी फोर बाई थ्री 
और प्लस वन कर लिया और मैंने क्या किया आर को कॉमन ले लिया इन टू वोल्टेज कितना है e, इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे पहले आर से आर कैंसिल कर देंगे सो so, यहां होगा फोर बाई थ्री डिवाइडेड यहां पे हो जाएगा थ्री प्लस फोर तो यहां पे हो जाएगा सेवन सेवन बाई थ्री इन टू टोटल ई सो यहां पे हमने थ्री और थ्री कैंसिल किया अब आपको बच्चों कितना मिला फोर बाई सेवन इन टू ई सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा बेटा वी वन वो आ जाएगा फोर ई बाई सेवन तो क्या देखिए कहीं आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है फोर ई बाई सेवन यस फोर ई बाई सेवन हमको मिल रहा है सो so, हम इसका आंसर कौन सा देंगे यस सो बी इज द करेक्ट आंसर यू कैन नोट इट डाउन ओके चलिए चार क्वेश्चन हो गए हैं स्पीड में स्पीड में फास्ट 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 गो 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 एंड या इफ द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी क्वाइल प्राइमरी क्वाइल हा सो वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी क्वाइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ओके ये दिया है आपको 30 वोल्ट ओके सो वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी हमको नहीं दिया है तो पता करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहीं कहीं आर से लोग डिनोट करते हैं कहीं कहीं स्मॉल केन से करते हैं वो क्या होता है एन एस डिवाइडेड बाय एन पी एन एस डिवाइडेड बाय एन पी एन एस क्या होता है एन एस का मतलब होता है कि जो सेकेंडरी का रेशियो है So, वो वैल्यू आपको कितनी दे देगी बेटा यहां पे थ्री बाय टू और आपको एक चीज पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन में के वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस ठीक है सो वी प्राइमरी आपको थर्टी दिया है और वी सेकेंडरी आपको निकालना है एनपी अपॉन एन एस देखोगे आप तो टू भी टू बाई थ्री हो जाएगा और यहां से आप कैसे डिवाइड करोगे कैलकुलेशन करोगे सो बिल्कुल सिंपली आपको 45 फाइव वोल्ट मिल जाएगा सो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं यस yes, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्टी फाइव ओके बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहुत तेजी से सिंगल चॉइस क्वेश्चन है इसमें ये क्यू पॉइंट दिया है क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये एक प्लेट है प्लेन प्लेट है ठीक है और इस प्लेट में क्या है क्यू पॉइंट चार्ज यहां रखा है और पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट प्लेट सो अगर ये क्यूब होता या क्यूबॉइड होता तो हम लोग निकालते कैलकुलेट करते लेकिन आप सभी लोग स्मार्ट हैं जो भी मैग्नेटिक ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो सब इसके पैरेलल होंगी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके एरिया वेक्टर से जो थीटा बना रही होंगी नाइनटी बना रही होंगी और जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आपको पता है वो होता है बी डॉट ए या B डॉट ए अगर हम नहीं कहें तो phi की वैल्यू B मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ये हो जाता है E वैक्टर डॉट वैक्टर ए सो आप इसको क्या बोलेंगे E A cos theta और cos theta में theta कितना हो गया 90 सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा जीरो तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों कितना जीरो अब आप देखें क्या कहीं ये जीरो है आंसर Yes, आपके पास ये डी ऑप्शन दिख रहा है जीरो तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जीरो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यंग्स डबल सिलेट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द स्लेट हाउ सेपरेशन एंड फ्रिंज विथ तो फ्रिंज विथ हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और आपको पता होगा ये डी लैमडा अपॉन स्मॉल डी होता है तो यहां पर क्या किया गया है सेपरेशन बिटवीन द स्लेट्स सेपरेशन बिटवीन द स्लेट्स जो डी है उसको कर दिया गया है डी बाई टू एंड एंड स्क्रीन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल जो कैप्टर डी है उसको कर दिया गया है टू डी सो जब ये दोनों चीजें हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा इसको लिखोगे आप टू डी लैमडा में कोई चेंज नहीं डिवाइडेड बाई यहां स्मॉल डी बाई टू है टू ऊपर आएगा सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू फोर डी लैमडा बाई स्मॉल डी अब आप इससे कंपेयर करेंगे पुराने वाले से तो आपको यहां दिख रहा है कि ये फोर टाइम्स हो गया है तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे फोर टाइम्स फोर टाइम्स को हम लोग यहां पे क्वार्टर पल्ट भी बोलते हैं सो करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे बी मिल जाएगा सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स तक पहुंच चुके हैं सेवन हम लोग ने कर लिया है और सेवन के बाद एल्थ नंबर पे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो साथ साथ हम लोग इसका डायग्राम बनाते चलेंगे ठीक है सो so, यहां पे आपको दिख रहा है आ लॉन्ग थ्री लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स अरेन्ज पैरल तो हम लोग थ्री लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है उनको पैरल कर देते हैं ठीक है 
एंड इसमें कहा गया दे आर कैरियंग अ करेंट ऑफ इसमें जा रही है वन एम्पियर एंड यहां कहा गया है टू एम्पियर एंड द थर्ड वन इज थ्री एम्पियर चलिए इसको भी बना लिया सीक्वेंस में हा द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू कंडक्टर इज एक्स सो वन ए और टू ए के बीच में डिस्टेंस एक्स है एंड द सेकेंड टू कहा बोला है इन्होंने वाई है चलिए वाई हो गया इफ द मिडिल कंडक्टर इज इन इक्लेब्रियम अच्छा इक्लिब्रियम में कब रहेगा कि ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा आप रिपल्शन दोनों का इक्वल होगा तो सेम आएगा तो अगर पर यूनिट लेंथ पे आपको लगने वाला फोर्स पता हो सो आप कहेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय टू बाय आई वन इन टू आई टू डिवाइडेड बाय आर सो अब ये चीज तो दोनों में सेम होगी सो हमें सिर्फ इससे कंपेयर करना है तो अगर इसके लिए हम लिखें तो हो जाएगा वन इंटू टू डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल होना चाहिए इसके लिए लिखोगे तो दोनों होना चाहिए टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय वाई सो यहां से टू और टू कैंसिल हो गया आपसे पूछा क्या एक्स और वाई का रेशियो और एक्स और वाई अगर करेंगे तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास वन बाई थ्री आएगी सो so, यहां से रेशियो कितना आ गया एक्स और वाई का बच्चों वन इंस टू थ्री और वन इंस टू थ्री आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए सो so, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अलॉन्ग अ पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन सो यहां से ये ऐसे जा रहा है इसके पास मास एम है वेलोसिटी वी है और आगे देखते क्या कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलॉन्ग निगेटिव जेड निगेटिव जेड हमने ऐसे मान लिया निगेटिव जेड यस सो यहां पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ओके okay, अच्छी बात है एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए टू बी अच्छा यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं बच्चों ओरिजिन ओ और यहां से दो रीजन बना लेते हैं इस डिस्टेंस की वैल्यू हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए तो ये ए डिस्टेंस होगा और एक्स इज इक्वल टू बी तो ये बी डिस्टेंस होगा तो इस डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस ए और इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है सो यहाँ पे हम लोग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर वो यहां से एंटर करता है विद वी वेलॉसिटी ओके देन फॉर द पार्टिकल टू एंटर द रीजन एक्स ग्रेटर देन बी यहां आना चाहता है अब यहां आएगा तो अगर यहां से ऐसे निकल गया यहां से ऐसे निकल गया लेकिन यहां एंटर करने के लिए इसको यहां जाना चाहिए अब ये चीज क्या है ये सेंटर हो गया तो ये इसके मैग्नेटिक सर्कल का जो सर्कुलर पाथ बनाएगा उसकी रेडियस हो गई सो दैट रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन बच्चों बी माइनस ए अगर रेडियस ग्रेटर देन बी माइनस हो तो रेडियस होता क्या है भाई आपको पता होगा फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन बी माइनस ए तो यहां से आपको पूछा क्या है द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी ओके सो वी की वैल्यू यहां से आ गई ग्रेटर देन क्यू एंड कैपिटल बी एंड बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एम सो इससे ज्यादा हो तो मिनिमम वैल्यू इतनी हो गई ढूंढो भाई आंसर कहीं है बी माइनस ए यस ऑब्वियसली है सो so, इस क्वेश्चन नाइन का आंसर हो जाएगा बच्चों बी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है थ्री रॉड्स ऑफ द सेम डायमेंशन हैव थर्मल सेम डायमेंशन का मतलब क्या हो गया उनका लेंथ सेम होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा कंडक्टिव अलग अलग है सो so, आपको पता है थर्मल कंडक्शन जो होता है रो एल बाई ए तो इलेक्ट्रिकल होता है अगर उससे कंपेयर करें सो एल डिवाइडेड बाई के ए होता है तो एल बाई ए सेम है है ना हम इसको रिमूव कर देंगे द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इन एस टी डी स्टेट तो टेम्परेचर है यहाँ का हम लोग ने डी मान लिया है अब मान लीजिए इधर से जो करंट आ रही है वो आई वन है और इधर जो करंट जा रही है वो आई टू है और इधर जो करंट जा रही है वो आई थ्री है सो हम यहाँ आई वन को क्या लिख सकते हैं बच्चों आई इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी बाई आर यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई आर सो ये कितना होगा बच्चों हंड्रेड माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सो आर थर्मल क्या होगा आर थर्मल को हम लोग यहां से लिख लेते हैं आर वन बाद में लिख देंगे उसको ठीक है आई टू की वैल्यू ऐसे या सीधे लिख लेते हैं बेटा और आसानी से सॉल्व होगा देखो अब जंक्शन रूल लगाओगे सो आई वन मस्ट बी इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री अब आई वन की वैल्यू मैंने क्या लिखी हंड्रेड माइनस टी डिवाइडेड बाई आर वन आर वन क्या होगा एल डिवाइडेड बाई के इसकी कंडक्टिविटी दी है बच्चों थ्री के और ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू आई टू 
आई टू कहा है बच्चों ये जा रहा है आई टू फिफ्टी वाला ठीक है उसको लिया था हमने और इसके लिए क्या लिखेंगे हाई से लो जाएगा इसलिए t माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाय l एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया 2k और क्रॉस सेक्शन एरिया a फिर हमने ऐड किया और यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों t माइनस जीरो ये t माइनस जीरो हो गया ये t माइनस फिफ्टी हो गया ये 100 माइनस टी हुआ और डिवाइडेड बाय अब क्या कर देंगे l और यहां से k और a आ गया So, अब देखो k बाई ए के बाई ये सब कैंसिल हो जाएगा अब थ्री के ऊपर आएगा तो हम सिर्फ यहां लिख रहे हैं थ्री के और इधर हुआ बच्चों हंड्रेड माइनस टी इज इक्वल टू इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा बच्चों आपको तो ये टू के हो जाएगा और यहां आएगा t माइनस फिफ्टी अभी k भी कैंसिल होगा बच्चों और प्लस ये हो जाएगा k और t माइनस जीरो तो आप सीधे t लिख सकते हैं अब देखो हम यहां से k और k और k भी कैंसिल कर दिया मल्टीप्लाई कर लो सो थ्री हंड्रेड माइनस ऑफ थ्री कैपिटल टी इज इक्वल टू टू कैपिटल टी माइनस ऑफ हंड्रेड एंड प्लस ऑफ टी सो अभी क्या होगा ये हंड्रेड इधर लाएंगे और इसको इधर इसको इधर बगाया बच्चों ध्यान से देखना हंड्रेड इधर लाए तो इधर कितना हो गया बेटा फोर हंड्रेड और यहां क्या हुआ टू प्लस थ्री प्लस थ्री टू प्लस वन थ्री एंड थ्री तो कितना हो गया सिक्स इंटू टी So, अब t की वैल्यू कितनी हुई बच्चों यहां से t की वैल्यू हो गई 400 डिवाइडेड बाय 6 सो 400 डिवाइडेड बाय 6 सो ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड आई होप यू कॉट द आंसर एंड कंसेप्ट आल्सो सो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई टू एन आइडियल डाया एटॉमिक सो बच्चों डायटोमिक गैस के लिए कहा जा रहा है तो डायटोमिक गैस के लिए आपको पता है कि गामा की वैल्यू क्या होती है किसी बच्चे को अगर पता हो तो बताए यस एग्जैक्टली सेवन बाई फाइव ठीक है अब अगर डायटोमिक गैस है और उसको हमने हीट प्रोड्यूस की है दे दी है ये हमारे पास है वैसे इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको वैसे आप ट्रेडिशनल सोल्यूशन करोगे तो बहुत बड़ा होगा ट्रिक ये है कि Q की वैल्यू आपको क्योंकि यहां पे एक चीज दी गई है आइडियल डायटोमिक गैस कांस्टेंट प्रेशर सो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कह सकते हैं एन सी पी इंटू डी टी ये कांस्टेंट प्रेशर है और इंटरनल एनर्जी पूछी इंटरनल एनर्जी हर हालत में एन सी वी डी टी होती है ठीक है अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि सीपी अपॉन सीवी गामा मालूम है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया Q by U is equal to एन सी पी डी टी और यहां से आ गया एन इंटू सी वी इंटू डी टी सो हम डी टी और एन डी टी और एन कैंसिल किया सो क्यू बाय यू राइट क्यू बाय यू सी पी अपॉन सी वी क्या होता था गामा बोलो बच्चों अब आपको क्या पता है दिया कितना है आपको Q दिया है Q दिया है ट्वेंटी वन जूल और आपसे ये पूछा है U तो so, आप क्या करोगे आप बिल्कुल करोगे Q21 डिवाइडेड बाय यू पूछा है और गामा की वैल्यू हम रख देंगे 7 बाय फाइव सो सेवन इंटू थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो so, आपको मिल जाएगा 15 जूल सो so, ये एक ट्रिक से आया है बच्चों ट्रेडिशनल सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हम ट्रेडिशनली भी ऐसे कर सकते हैं ठीक है अलेवन का क्वेश्चन ओके okay? So now another an ideal gas is taken around a cycle. अब तो ये साइकिल है इसका एरिया ही होता है आपको पता है है ना बहुत ही आसान सा है सो so इसमें तो टाइम लगना ही नहीं है वॉकडन इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड हाँ एरिया बाउंडेड अब एरिया बाउंडेड ये डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है बेटा v और थ्री वी तो ये टू वी हो गया और ये वाली डिस्टेंस आपको p पे दिख रही है p फोर पी एंड p सो so ये थ्री पी हो गया अब अगर ये टोटल होता ऐसे तो इसका एरिया कितना होता थ्री इंटू सिक्स एंड पी इंटू वी सॉरी सो थ्री इंटू टू यानी सिक्स पी वी ऐसे होता सिक्स पी वी लेकिन ये इसका हाफ है तो हम टू से डिवाइड कर देंगे अब आपको आंसर क्या मिल जाएगा बेटा आपको आंसर मिलेगा थ्री इंटू पी वी सो आई थिंक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टी सो यू कैन मार्क हेयर टी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डन अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं सो so, नेक्स्ट क्या है बेटा इन अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस 
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस वन मोल ऑफ गैस अगर लिखा मिला तो आप फॉरन वन कर लें वेरी अकॉर्डिंग टू अच्छा इसमें ये दे दिया गया है वी टी इज इक्वल टू के और ये सॉरी एंड के कॉन्स्टेंट है ठीक है के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट राइट नाउ आर इज अवर्सल गैस कॉन्स्टेंट अब हमको पता क्या करना है इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज बाई डेल्टा टी देन अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब तो हमको क्यू निकालना है बेटा मोस्टली अब Q की वैल्यू जनरल अगर पॉलिट्रॉपिक के लिए देखें क्योंकि हमें कोई प्रोसेस दी नहीं है तो हम पॉलिट्रॉपिक लेंगे और पॉलिट्रॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे सो so, पॉलिट्रॉपिक बनाने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा है डाया आइडियल मोनाडोमिक ओके सो मोनाडोमिक है बच्चों सो so, मोनाडोमिक के लिए कोई बच्चा बताएगा गामा की वैल्यू कितनी होती है कोई भी बच्चा और वैसे अगर गामा नहीं मालूम है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मालूम होगा ना मोनाडोमिक का और वो हमारे पास होता है वन प्लस टू बाई एफ सो हम यहां से कर सकते हैं वन प्लस टू एफ की वैल्यू मोनाडोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है थ्री सो so, यहां से आपने कामा इज इक्वल टू क्या लिख लिया फाइव बाई थ्री इसकी भी जरूरत पड़ेगी जिसको ना आती हो अगर याद हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं चलिए अब वी टी इज इक्वल टू के अब हम पॉलिट्रॉपिक को देखते हैं पॉलिट्रॉपिक के लिए पीवी की पावर समथिंग होना चाहिए अब यहां पर आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है सो so, हमें टी एलिमिनेट करना है सो so, हम टी कहां से एलिमिनेट करते हैं अगर यहां से टी की वैल्यू देखें तो आप ये देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर और टी की वैल्यू आपने क्या लिख दी बच्चों के डिवाइडेड बाई वी अब ये वी इधर चला गया सो so ये क्या हो गया पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर इन टू के एन आप पहले ही वन कह चुके हो ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है सो so, हमारे पास आ गया PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर ये कॉन्स्टेंट ये इक्वेशन फॉलो हो गए तो ये पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस है अगर पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस है तो हम इसके लिए सी निकाल सकते हैं सो पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस होती थी हमारी PV वी टू दावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हम यहां पे कंपेयर करें इससे तो आपको पता है x की वैल्यू यहां टू हो गई अब इसके लिए पॉलिट्रॉपिक के लिए हमारे पास C क्या होता था बच्चों C होता था R अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चो गुड सो अब क्या करोगे सी इज इक्वल टू आर गामा माइनस वन सो गामा अपने पास आ गया फाइव बाई थ्री माइनस वन इधर आ गया प्लस आर और ये आ गया वन माइनस टू सो सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों आर अब यहां से क्या करोगे थ्री So, ये हो गया फाइव बाई थ्री माइनस वन सो हो जाएगा टू बाई थ्री और ये हो जाएगा माइनस वन तो इसको हम लोग माइनस आर करेंगे सो so, सी की वैल्यू अब जो आ रही है आपके पास ध्यान से देखना बेटा सी की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो थ्री आर बाई टू राइट अब ये सी की वैल्यू थ्री आर बाई टू है माइनस आर किया सो so, आपके पास सी की वैल्यू हो गई कितनी आर बाई और पॉलीट्रॉपिक के लिए हमें ये पता है कि अगर हम हीट की वैल्यू देखें तो क्यू इज इक्वल टू एन सी और डेल्टा टी होता है ओके सो एन तो वन कही गया है पहले ही बोल दिया गया तो उसको वन करेंगे सी की जगह आप आर बाई टू रखेंगे और यहां डेल्टा टी एज इट इज रखेंगे सो आपको देखो क्यू की वैल्यू कितनी आसानी से मिल गई और करेक्ट आंसर कहा गया बच्चों आपको ये सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ए So, इस पॉलिट्रॉपिक वाले कंसेप्ट को ध्यान रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत से कोचिंग्स में भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं तो आप इसको ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नया आपको दिख रहा है देर इज अ मिक्सचर ऑफ एन मोल्स ऑफ द गैस राइट सो एन मोल्स ऑफ द गैस है और टू एन मोल्स इसके दिए हैं और वैल्यू ऑफ सीपी अपॉन सीवी ओके सीपी बाय सीवी ऑफ द मिक्सचर सो आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा सीपी बाय सीवी फॉर मिक्सचर ओके सो इस मिक्सचर का गामा कितना होता है क्या आप बता सकते हो ओके okay? इस मिक्सचर का गामा हम ऐसे बता सकते हैं एन वन सीपी वन प्लस एन टू सीपी टू Divided by n1 cv1 plus n2 cv2. 
अब सीपी और सीबी क्या है एन मोल्स ऑफ हीलियम सो हीलियम कैसा हो गया बच्चों मोनो एटोमिक टू एन मोल्स ऑफ ओ टू सो ओ टू कैसा हो गया बच्चों डायटोमिक सो so, इसके लिए गामा वन कितना होगा अभी आपने लास्ट स्लाइड पे निकाला था ना फाइव बाई थ्री और इसके लिए कितना निकाला था बच्चों अभी अभी पिछली स्लाइड पे देखो यहां पे मोनाटॉमिक था ना फाइव बाई थ्री और उसकी पिछली वाली स्लाइड पे देखो कितना था सेवन बाई फाइव डायटोमिक के लिए सो so, वो चीजें यहां पे नोट करेंगे सो so, इसको गामा टू हो गया ये हो गया बच्चे सेवन बाई अब उसकी सीपी और सीवी कैसे निकालना है वो सीपी और सीवी आपको पता है किसके लिए कितनी होती है मोनाटॉमिक की और डायटोमिक की है ना चलो हम बता देते हैं फिर भी सीपी वन वन हम लोग इसको ले रहे हैं और टू इसको ले रहे हैं सो सीपी वन की वैल्यू होगी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी फाइव बाई टू आर और सीपी टू की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे बच्चों तो वो आ जाएगी आपकी शायद सेवन बाई शायद नहीं एग्जैक्टली exactly, सेवन बाई टू आ रहेगी फिर सीवी वन आप देखोगे तो सीवी वन आ जाएगा थ्री बाय टू आर और सीवी टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइव बाई टू आर ओके बच्चों अब ये सारी चीजें जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे सो so, इसका आंसर कितना आएगा मैंने इसको कैलकुलेट किया था सो so, इसका आंसर आ रहा था ये सब रखने के बाद मैंने जल्दी में किया है सो so, मेरा आंसर डी आ रहा था एक बार आप भी कैलकुलेट करना ठीक है चलिए हो गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 परसेंटेज ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी सो परसेंटेज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे देखेंगे बच्चों कहा है कूल cool किया जा रहा है 927 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कूल cool करके जा रहे हैं इसको और कूल cool कितना हो रहा है ये कूल cool हो जा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड अब 927 से 27 डिग्री तो इसको तो हम टी में लेंगे बच्चों तो इसका टी 273 ऐड करोगे सो ये कितना हो जाएगा 1200 डिग्री सेंट सॉरी नॉट डिग्री 1200 हंड्रेड और इसको आप करेंगे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा ये 300 हंड्रेड आ जाएगा ओके अब इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होती है इंटरनल एनर्जी होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी सो सीवी में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है सारा खेल इसमें है सो so, हमसे पूछा गया है चेंज कितना होगा और इनिशियल कितनी है क्योंकि बोला गया परसेंटेज और उसके बाद फिर हम और इसके बाद ये इसको हटाइए मतलब डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू इनिशियल इनटू टू हंड्रेड क्योंकि आपने देखा यहां पे परसेंटेज चेंज निकालना है सो आप कैसे करोगे सीवी तो सेम है कैंसिल हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड माइनस ऑफ थ्री हंड्रेड एंड इनिशियल वाज आल्सो ट्वेल्व हंड्रेड एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड देन यू विल गेट आई थिंक सेवेंटी फास्ट ओके so the answer for this would be 75% I think ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव पल्स एज यू कैन से ट्रांसवर्स वेव पल्स इज जनरेटेड एट द फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट ओके एसी वर्मा का क्वेश्चन है ये शायद और कई जगह आपने यूएसएस भी पढ़ा होगा कि इसको ऐसे हंग किया गया है और यहां से एक वेव पल्स ऐसे ऊपर भेजी जा रही है स्पीड ऑफ द वेव पल्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड सो यहां से एक्स डिस्टेंस पे पूछा गया सो so, मान लिया इसका जो पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है अब यहां पे जो इसकी टेंशन होगी वो जो टेंशन होगी क्योंकि आपको पता है ट्रांसवर्स स्पीड अंडर रूट टी बाई म्यू होती है ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं सो so, यहां पे जो टेंशन होगी वो सिर्फ इतने मास के बराबर होगी सो so, इसका डब्ल्यू डैश जो होगा वो एम डैश जी के बराबर होगा एम डैश कितना होगा इतने की लेंथ होगी अब ये यूनिट मास है यूनिट लेंथ का मास है म्यू सो डब्ल्यू डैश कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा म्यू इंटू एक्स इंटू जी अब यही किसके इक्वल है टेंशन के अब आप यहां पे लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू सो टी की वैल्यू आपने किया म्यू एक्स इंटू जी यहां पर म्यू म्यू कैंसिल हुआ बच्चों V is equal to root of x into g आया, so velocity is proportional to root of x और ये question आपको कहाँ दिखा है? Option, so ये आपको C पे दिखा है, 
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइल परफॉर्मिंग वाइल परफॉर्मिंग ध्यान से सरिए रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ द साउंड स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन एट अ कॉलम लेंथ 18. सो पहली जो उसको कंडीशन मिली है वो 18 सेंटीमीटर पर मिली है इसको ध्यान रखिएगा हा ड्यूरिंग विंटर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग समर क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी कॉलम लेंथ टू बी एक्स सेंटीमीटर अब जो एक्स होगा बच्चों वो कम होगा या ज्यादा होगा यहां पर जो 18 सेंटीमीटर मिला है वो विंटर में मिला है राइट ये विंटर में मिला है और ये समर में मिला है सो so, समर में क्या हुआ होगा जो टेम्परेचर होगा राइट इसको ध्यान से देखिएगा समर में होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेम्परेचर होती है ये भी आपको पता होगा अगर टेम्परेचर से ये इंक्रीज हो गया है सो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट फंडामेंटल टोन थी इसकी एन इज इक्वल टू वो मिली थी रेजोनेंस कॉलम में वी बाय टू एल अभी स्पीड इंक्रीज हुई क्यों क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां से ये लेंथ इंक्रीज हुई अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द समर She measures the column length to be x in second resonance. So वैसे second resonance कितने पे मिलना चाहिए था थ्री एल पे सो फर्स्ट एटीन पे मिला था नेक्स्ट आपको मिलना चाहिए था कहां पे फिफ्टी फोर थ्री टाइम्स होता है ना क्योंकि यहां पर अगला जो आएगा वो थ्री बी बाई टू एल होगा सो इसको मैच करने के लिए आपको यहां थ्री रखना होगा तभी थ्री थ्री कैंसिल होकर सेम आएगा लेकिन वो थ्री फिफ्टी फोर ना होकर के क्योंकि ये वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है तो मैच करने के लिए लेंथ को भी इंक्रीज होना पड़ेगा यानी एक्स शुड बी मोर देन 54 सेंटीमीटर ओके सो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कहां पे है ये बी ऑप्शन है बच्चों सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पर एटीन कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड From the surface of the earth with a velocity of 5 cm per second at an angle of theta with the horizontal, another particle projected on the surface of some other planet with a velocity of 3 meter per second. Okay, velocity come away at the same angle and it follows a trajectory which is identical to the trajectory of the projectile which is fired on earth. The value of acceleration due to gravity on that planet is, यानी उस planet पे आपको देखना है. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले अगर trajectory same है, तो हम trajectory को कैसे define करते हैं? Equation से. Trajectory की equation क्या होती है बच्चों? Trajectory की equation होती है x tan theta minus g x square divided by 2 u square cos square theta. I hope ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होंगी. ठीक है अब देखो वहां पे क्वेश्चन है का सेम ट्रेजेक्ट्री है सेम ट्रेजेक्ट्री है तो y x थीटा एंगल सेम लिया गया था वेलोसिटी सेम ली गई थी तो ये इक्वेशन भी सेम होगी पहले वाले में जो इक्वेशन होगी बच्चों वो g डिवाइडेड बाय और यहां से वैल्यू कितनी थी u हा अब इसमें चेंज किया गया है वेलोसिटी सो हम यहां फाइव स्क्वायर रखेंगे और ये सेम होना चाहिए दूसरी ट्रेजेक्ट्री के तो वहां पे जी डैश है और वहां पे स्पीड कितनी ली थी हमको क्वेश्चन में देखिए थ्री तो ये थ्री स्क्वायर हो गया यहां से जो जी डैश की वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिल गई नाइन बाई ट्वेंटी फाइव ऑफ जी अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो so, कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी इसको टेन इंटू नाइनटी नाइनटी बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री थ्री पॉइंट समथिंग अंदाजा हाँ बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज आंसर नहीं है सो यू कैन से दैट सी वुड बी द करेक्ट आंसर सो इट इज दैट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर द इनक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड ऑल द पुलिस आर लाइट एंड फ्रिक्शन इज एबसेंट एवरीवेयर द टेंशन इन द स्ट्रिंग आसान सा क्वेश्चन है आपसे कहा जा रहा है अगर फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए सो so, यहां पे आप देखो ये स्टॉप है तो इसको ये रोके होगा और ये वाला जो ब्लॉक है 
जो इनक्लाइन प्लेन पे है इसको नीचे कौन खींच रहा होगा बच्चों एम जी साइन थीटा करेक्ट अब ये एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है सो ये नीचे आने की कोशिश करेगा सो इसका एक्सीलरेशन अगर मान लेते हैं ए और ऊपर की तरफ होगी टेंशन टी क्लियर है अब यही चीज अगर हम दूसरे मास में देखें इसका मास भी एम है और इसको भी खींचने वाला कौन है टेंशन है और इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है तो इसका भी एक्सिलरेशन होगा ए सो अगर हम इसके लिए अप्लाई करें इक्वेशन ऑफ मोशन सो आप क्या लगाओगे एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए सिमिलरली इसके लिए क्या लगाओगे बेटा टी इज इक्वल टू एम इन टू ए राइट right? कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है आप दोनों को इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू दोनों को ऐड करेंगे टी और टी कैंसिल होगा सो so ये होगा बेटा एम जी साइन थीटा एंड हियर यू विल गेट ट्वाइस ऑफ एम ए सो ट्वाइस ऑफ एम ए सो एम विल बी कैंसल आउट एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई टू सो यहां से एक्सिलरेशन आ गया अब हमको पता क्या करना था बेटा टेंशन सो टेंशन की इक्वेशन नंबर टू देखो कितनी है बच्चों एम इन टू ए अब इस ए की वैल्यू को उठा के यहां से वापस रखिएगा सो so, जाएगा एम इन टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टी स्कोल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू चलो आंसर देख लेते हैं कहा है कहा है कहा है ये सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया चलिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्यान से देखिए इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर द पुली स्ट्रिंग एंड द स्प्रिंग बैलेंस ऑल आर आइडियल एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस सो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस होगा क्या ये एक्चुअली टेंशन होगी सो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है टेंशन निकालना है सो so, हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा एक किस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको आप देख लें तो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से सो स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है हमें टेंशन देखनी होगी और वो टेंशन हम कैसे देखेंगे यहां पे आप देखो कि ये नीचे जा रहा है सपोज तो इस पे एम टू जी लगेगा ओके और यहां ऊपर इसकी टेंशन होगी टी और मास है इसका एम नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सिलरेशन ए और दूसरा यहां पे मास एम वन है सो इसमें क्या है एम वन जी और ऊपर लगेगी टेंशन टी सो हम पहले के लिए क्वेश्चन बनाएंगे बेटा एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए फिर दूसरे के लिए क्या बनेगा बेटा टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए अब आप दोनों को ऐड करेंगे सो टी कैंसिल होगा इधर मिलेगा बेटा एम टू माइनस एम वन जी और इधर मिलेगा एम वन प्लस एम टू ए सो फाइनली विल गेट ए इज इक्वल टू वॉट ए इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन इन टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ए दैट वी गॉट ओके सो नाउ वॉट वी हैव टू फाउंड एक्चुअली वी हैव टू फाइंड हियर टेंशन सो इन इक्वेशन नंबर टेन क्वेशन नंबर टू वी कैन से टी इज इक्वल टू एम वन इसको इधर ट्रांसफर करो सो so, यहां क्या मिला बेटा जी प्लस ए ए की वैल्यू अपने पास है सो so, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां करना पड़ेगा हालांकि आपको पता होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत आसानी से कि जी जैसे ही ये रखेंगे कॉमन आ जाएगा सो so, यहां वन बचेगा प्लस इधर आया एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और इधर जी कॉमन आ गया So, जब आप प्लस लेके जाओगे सो so यहां से एम वन माइनस वाला कैंसिल होगा और क्या बचेगा एम टू सो एम टू को जब आप कैलकुलेट करोगे सो so वो टू हो जाएगा सो so फाइनली आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी ठीक है सो so इस क्वेश्चन में बेटा रीडिंग पूछी गई है ना ये टेंशन आ गई है हमारी है ना और रीडिंग जो होती है वो आपको सिर्फ मास बता दी है सो so, आपको जी रिमूव करना होगा यहां से सो so, आंसर आपका मिलेगा सिर्फ मास दैट इज एक्चुअली डी ऑप्शन सो योर डी ऑप्शन इज एक्सैक्टली करेक्ट 
ओके सो ये यहां तक बच्चों ट्वेंटी क्वेश्चन हो गए हैं अब ट्वेंटी क्वेश्चन पे ये वाला वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा तब तक आप इसको एंजॉय करो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके बाकी ट्वेंटी क्वेश्चन करूंगा ओके थैंक यू बाय